കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വലിയ ചർച്ചയായ വിഷയമായിരുന്നു ഇളയ തലപതി വിജയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിമർശനങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളക്കരയിൽ വിജയിക്കുള്ള ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ വലുതാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ താരത്തിന് സപ്പോർട്ടായി ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴകത്തിൽ നിന്നും മലയാളക്കരയിൽ നിന്നും താരത്തിന് ഏറെ ആരാധകരാണുള്ളത് എന്നാൽ തമിഴിലെ തന്നെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ രജനിക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയില്ല എന്ന വാദവുമായി ഇപ്പോൾ വിജയുടെ പിതാവ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനെതിരെയാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വിജയുടെ പിതാവ് എ ചന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താൻ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും രജനീകാന്ത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറയുന്നു ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയെത്തിയത് വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഐക്യം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതിനാലാണ് ഞാൻ അവരെ പിന്തുണച്ചത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ അവർ തമിഴരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ സഖ്യത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ രജനീകാന്ത് കണ്ണടിക്കുകയാണ് ാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തമിഴ്നാട് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന വ്യക്തി തമിഴ് വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റു വ്യക്തികൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല സി എയിലും പെരിയാർ വിഷയത്തിലും രജനീകാന്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പരാമർശിച്ച് എസ് എ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു ഇരുവരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വിജയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും തന്റെ മകനെ പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നതിൽ ചന്ദ്രശേഖർ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു തമിഴൻ ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മറ്റൊരു തമിഴിന് മനസ്സിലാകും രജനീകാന്ത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാകാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ജന്മന ഒരു മറാഠിയാണ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് കർണാടകയിൽ വളർന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ വിമർശകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധമായിരുന്നു അത് തമിഴ് ജനതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിജയ് എപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൂത്തുക്കുടി വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ എന്റെ മകൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു രാത്രി രഹസ്യമായി ആരെയും അറിയിക്കാതെ ബൈക്കിലാണ് അവൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് ഇരകളെ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം രജനീകാന്ത് നടത്തിയ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തമിഴ്നാടൻ വിജയ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ചിത്രമായ മാസ്റ്ററിന്റെ നെയ്വേലിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് വിജയ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കൊണ്ടുപോയത് ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ എത്തിയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങുന്നത് അതേസമയം വിജയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തെന്ന വാർത്ത ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ച് വിവരം തേടുന്നതിനായി നെയ്വേലിയിൽ നിന്നും റേഡ് മാർഗം വിജയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ കൊണ്ടുപോയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിജയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ വിജയുടെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ബിഗിൽ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ എ ജി എസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്ഥാപകൻ കൽപ്പതി എസ് അഹോരത്തിന്റെ വസതിയിലടക്കം ഇരുപത് ഇടങ്ങളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ബിഗിലിനു മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത വിജയുടെ മെർസൽ സർക്കാർ എന്നീ രണ്ട് സിനിമകളും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു മെർസൽ സിനിമയിൽ ജി എസ് ടി ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ നോട്ട് നിരോധനം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സിനിമയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ജി എസ് ടിയെയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെയും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങൾ നീക്കണമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് സിനിമയിലെ ഒരു വിരൽ പുരടിച്ചി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകിയ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ടി വി ഫാൻ മിക്സി എന്നിവയടക്കം നൽകിയിരുന്നു സിനിമയിലെ ഗാനരംഗത്തിന് ഇതുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് വിവാദത്തിനിടയാക്കിയത് മാത്രമല്ല ചിത്രത്തിൽ വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കോമളവല്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമളവല്ലി എന്നത് അന്തരിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളി